pernah terlanjur kerana seks bebas. Seorang gadis yang pernah menggugurkan kandungannya dua tahun lalu mengakui hidup serba salah dan trauma. Selepas menggugurkan kandungan, Hani bukan nama sebenar masih lagi mengamalkan seks tanpa nikah. Beliau bersekedudukan dengan teman lelakinya dan mengandung buat kali kedua. Apa yang lebih menyedihkan lelaki berkenaan enggan bertanggungjawab? Akhir tahun 2018 juga, bulan 12, saya dapat tahu saya pregnant lagi sekali. Dia cakap dengan saya, dia bagi pilihan dekat saya, sama ada saya gugurkan ataupun dia tinggalkan saya. Macam tu. Kalau saya nak simpan anak ni, saya akan saya kena tinggalkan dia macam tu. Perut Hani semakin membesar dan tidak dapat disuruh lagi. Selepas diketahui keluarga, Hani membuat keputusan untuk bertaubat. Beliau mendapatkan bimbingan di Pusat Bimbingan Ramaja Putri Raudatu Sakinah di Selangor. Kita pun kita sendiri tengok muka mak kita pun macam, Ya Allah, saya dah kecewa ke mak saya. Kali yang kedua, dan kita pun dia tak nak pergi ke rumah. Dia cakap ini bukan anak dia. Raudatu Sakinah menyediakan ruang membimbing remaja terlanjur serta menolong mereka membina kehidupan yang baru. Hani yang menyesali dengan perbuatannya menyeru remaja yang terlanjur tidak menggugurkan kandungan mahupun membuang bayi yang tidak berdosa itu. Ada banyak jalan lain, cara cara dan jalan lain untuk kita cuba atasi masalah ini. Dan salah satunya ada pusat bimbingan ini. Dekat sini boleh sini untuk kuatkan diri. Ini boleh kuatkan diri, kuatkan mental, kuatkan hati. Dekat sini yang mendekatkan dan dengan Allah. Apa ini adalah peluang kedua untuk saya. Saya dapat saya dapat jaga anak saya walaupun sekejap. Alhamdulillah saya mungkin boleh tebus balik dosa saya. Hampir 100,000 kes remaja perempuan hamil bawah umur 19 tahun dilaporkan sejak 2013 hingga kini. Menurut Putrajaya, hampir 900 kes pembuangan bayi dilaporkan bagi tempoh sama dan hanya 30% yang dijumpai masih bernyawa. Perkara sama turut disuarakan dua gadis Nadira dan Siti yang mencari peluang kedua di Rodatu Sakinah. Nadira yang kini masih dalam pantang, anaknya tanpa bapa itu kini baru beberapa minggu. Remaja kat luar sana tu. Uh, kalau boleh jaga jagalah bayi tak elok sebab kita tak tahu masa depan kita macam mana uh, memanglah kita kalut, memanglah kita gelabah yang kita dah dapat tahu kita pregnant tanpa ayah, tanpa seorang bapa semua tapi uh, bukan uh, tu bukan jalan dia so cari satu jalan yang kita boleh uh, kita boleh bimbing diri kita ke arah jalan yang betul walaupun dalam keadaan terpaksa. Sementara itu, Siti yang melahirkan anak awal tahun ini berkata, berterus terang dengan keluarga adalah salah satu jalan keluar. Saya fikir kesian dekat baby ni. Bila saya fikir, saya dah buat tapi saya nak buang dia. Dia tak salah apa-apa pun. So kalau yang terlanjut tu boleh je. Uh, kita, uh, mungkin mula-mula rasa takut. Saya sendiri pun mula-mula rasa takut. Boleh je kita uh, ajak keluarga bincang dia baik-baik. Cari orang yang boleh kita percaya boleh bincang bawa kita baik-baik. So boleh je. Ada je dalam dunia ni yang apa orang kata uh, bantu kita. Tiga pelatih ini menjalani program bimbingan selama 15 bulan di Radatu Sakina. Mereka diberi kaunseling, motivasi dan ilmu kerohanian agar mereka keluar dari belenggu kekusutan hidup. Selain bimbingan agama dan rohani, Rodatu Sakina juga menyediakan latihan kemahiran seperti menjahit, memasak dan kraft tangan serta kemudahan aktiviti riadah.